Te voy a poner ya en grado. Sí. Muy bien, buenas tardes a este amante del fútbol. Muy buenas tardes amantes del fútbol, aquí estamos en la unidad deportiva desde Nanacamilpa transmitiendo este partido, entrando un poquito tarde ya que pues el patrón de allá de Atlanta pues no nomás nos manda al ruedo solitos aquí, aquí yo y la señorita pues tratando de sacar este compromiso, aquí estamos saludándoles su amigo de ustedes el Cepillo González aquí transmitiendo este partido en la unidad deportiva de Nanacamilpa aquí pues como les decía hace 15 días, aquí nos estaremos encontrando y pues tratando de llevar lo que pase en esta, en esta liga regional Mariano Arista. Bien, pues aquí un poquito nervioso todavía porque pues todavía no le agarramos bien el hilo a esto, pero vamos a tratar de echarle ganas, ¿ok? Vamos a empezar mandando un saludote para la gente de San Felipe Hidalgo, para Hugo, Hugo García que me reclamaba por ahí, dice... Pues ya te volviste famoso, ya no me quieres mandar un saludo. Pues ahí está, para Hugo García, que anda todos los días vendiendo sus jugos. También vamos a decirle, pues que no le echen mucha agua al jugo de naranja, porque el otro día compramos uno y sabía 50% de naranja y 50% de agua. ¿Cómo ve? Bien, pues vámonos al partido. Aquí estamos, listos para llevarles la reseña, el partido Obregón. Toluca FC, ok, pues vámonos adentrando un poquito al partido aquí pues acompañado es un gusto para mí empezar esta transmisión <coughs> acompañado de la señorita Dani, está bien ok, ya, ya me dijo que sí para que no la riegue, ok, aquí estamos llevándoles lo que va a pasar en este partido, entrando un poquito tarde el partido empezó 12-10, allá andaba yo pidiendo les, las alineaciones y hasta que me las dieron, pues ya estamos aquí en la cabina, aquí en la unidad deportiva de la camilpa. Ok, pues ya está el tiro y el gol del equipo Obregón. Y se va adelantando en el marcador 1-0. Ok, vamos a ver por aquí si alcanzamos a ver el número del jugador que metió el gol. Bueno, pues aquí no me pone ningún número, pues ni modo. Bien, pues ahí está, 1-0, favor Obregón. Vamos a esperar que el equipo Toluca reaccione un poquito por allá al lado derecho. Ahí está el defensa tratando de pasar aquí al, al lado derecho, esta banda derecha. Ahí está el defensa tratando de salir un poquito. Ahí está el equipo Obregón recuperando el balón, pero está el defensa pendiente. Y ahí está rompiendo hacia, hacia el lado derecho. El número, pues vamos a decir que el número 5 o 6, porque pues no alcanzamos bien, bien a ver los números. Ok, ahí está jugándose a media cancha el equipo Abregón y está mandándolo aquí al lado derecho, a la banda derecha, saque de banda del equipo Toluca FC. Ok, pues ahí está el partido Obregón Toluca FC, aquí desde la unidad deportiva José Brindes de Nanacamilpa, aquí en la Liga Regional Mariano Lista. Ok, pues vámonos. Ahí se ha marcado un foul a, a los tres, tres cuartos de la cancha. Ahí viene el Toluca a prestarse a mandar el centro, por ahí el número 7. Vamos a estar diciendo por ahí los números, a lo mejor nos equivoquemos, pero pues la verdad no se alcanza a ver muy bien. Ni modo, pues vamos a, a tratar de echarle ganas para que salga bien todo esto. Ahí está el tiro, la desviada y estamos allá al tiro de esquina a favor del Toluca. FC, me al alcanzo a ver por ahí el número 11. Vamos a ver qué nombre tiene aquí el número 11. Es Ricardo Roldán el que va a hacer y se presta a mandar el tiro de esquina. Ok, pues nuevamente mandarles un saludote a toda la gente de la Unión Americana, aquí de parte de su amigo de ustedes, el Cepillo González. Y ahora un gusto y un enorme estar acompañado de la señorita Dani, que al ratito pues va a entrar por ahí con sus comentarios. Ok. Ahí viene el centro, aquí por el pico del área grande. Ahí está la defensa del equipo Obregón. Mandándola aquí al lado izquierdo. Ah, el Toluca se presta a hacer el saque de banda. Ahí está el güero, pues ahí controlando un poquito. La defensa rompiéndola. 
y ahí salen un poquito controlado más el equipo Obregón. Ok, aquí al lado derecho, pegadito, pegadito a la banda, el número 5. Bien, pues ahí está el Toluca respondiendo, sacándolo, sacándolo por ahí, tratando de presionar un poquito. Ahí está el pase hacia el número 11, pero queda cortito. El defensa la rompe al lado izquierdo y va a ser saque, saque de, de banda del equipo Toluca. Ok, pues ahí está este partido que pues entramos un poquito tarde ya que pues como dicen por ahí nos mandan a la guerra sin fusil, pues ni modo. Aquí estamos tratando de sacarle el trabajo al patrón y que no nos castigue. ¿Qué le parece? Un saludote para toda la gente de Nanacamil para que nos alcance a escuchar, pues un saludote para todos ellos, la gente de fútbol, ojalá que les esté gustando el modo y la la narración que estamos tratando de hacer un poquito aquí con un poquito de problemas, pero aquí estamos, vámonos al partido, ok, y ahí está Faul, el árbitro ha marcado Faul a favor del Toluca FC, aquí el número 9, ahí le cometieron falta a Misael Ortega, ahí está el árbitro presto a, a marcar la falta, pues vamos a tratar de aquí, de irle, pues, Llevando la reseña de este partido. Bien, pues vámonos. El número 5. Ahí está. Yasmani Martínez. Ahí está el centro. Y despeja el defensa del Obregón. Nuevamente recuperando el equipo de Toluca. Ahí se hace por el, la esquina del área grande. Allá al lado derecho. Ahí está el ofensivo del equipo de Toluca. Llevándose el del Obregón. Pero ahí está. Saque de banda a favor del Obregón, ahí está el número 28, controlándola, vamos a ver ahí que sale de esta jugada, no, pues el número 11 nuevamente recuperando para el equipo Toluca FC, por aquí al centro, centro de la cancha, mandando el, el pase hacia el lado, al lado izquierdo, ahí controlando el número, número 9, pues el pase, no, saque de, saque de meta para el equipo Obregón, bien, pues aquí estamos, llevándoles este partidazo aquí en la unidad deportiva en la liga regional Nanacamilpa de Mariano Arista, aquí a través de Mix Nanacamilpa, ¿estoy perfecto? Sí, ok <ríe> aquí me dicen que sí, ahí está bien, pues también vamos a enviar un saludote para toda la gente de allá de la Unión Americana, para Omar Romeo, para Jordan, para el Maestrín también que pues nos dejó aquí solos morir nos dejó morir solos, pero pues ni modo un saludo también para Jordan, para el Kerwin, para Omar Romeo y pues la verdad un saludo para toda la gente que está trabajando allá y que le está echando todos los kilos de allá de San Felipe Hidalgo que me alcancen a escuchar, no sé, en Atlanta, en Houston, en Luisiana, donde se encuentre, pues vaya un saludo de su amigo de ustedes, el Cepillo González y ahora pues aquí un gusto y un placer acompañado de la señorita Dani que al ratito pues también va a entrar un poquito con su narración, así que estén pendientes, mientras tanto aquí estamos, el centro, ahí va el Toluca FC, manda el centro, no, no, bien pasado, acá ya casi a la esquina del área grande, ahí llega el defensa tratando de, de hacerle un poquito media por ahí para que no mande bien el centro, nuevamente pues aquí, retrasando hacia atrás, a media cancha, ah, cuidadito, se la estaba robando el número 28 del equipo Obregón, ahí está, el número 11, pues mandándolo al lado derecho, nuevamente pues mandándole el pase, ahí está, el número 21 de, del equipo Obregón, pues nuevamente tratando de salir de su área, porque está el, el Toluca, se juega rápidamente a presionarlos para tratar de empatar el partido, ahí está nuevamente el número 6, Raúl Robles mandando el centro, eh, mano árbitro, perfecto, vamos a ver qué marcó, si es pegadito a la raya del área grande, yo pensé que había marcado penalti, pero no, ahí está, mano del equipo Obregón, es tiro directo a favor del equipo Toluca FC, ahí está el número 11, Ricardo Roldán, el número 10 también está presto ahí, Jesús Jesús Hernández también queriendo tirar el tiro, este tiro del libre, directo hacia la portería del Obregón, ya que el defensa del equipo Obregón 
pues cometió mano. Ahí está el número 10, tratando de tirar, tratando de, de ver por dónde está un huequito, el 10 o el 11. Vamos a ver quién es el que lo tira. No, pues tranquilita, tranquilita para el portero del Obregón. Ya está despejando hacia el lado izquierdo. El número 7, tratando de enderezar las cosas. Pegadito, pegadito a la banda izquierda, ahí está, ahí está el equipo Toluca reaccionando, pero estamos, saque, saque eh, de manos a favor del equipo Obregón, ahí está nuevamente el Toluca tratando de reaccionar, pero han marcado foul, el número 8, han marcado foul, han marcado foul el árbitro ahí, un buen amigo también de la ciudad de Calculalpa, ya hace ratito por ahí estuvimos platicando un poquito, y pues poco a poco ahí iremos conociendo tanto a los árbitros, los jugadores aquí pues para que podamos hacer mejor, lo mejor que se pueda en nuestro trabajo, así que nuevamente pues aquí estamos en la unidad deportiva José Brindis desde la Nacamil Patlascala, por allí el güero como siempre haciendo borrinche, ahí está el centro del equipo Toluca FC no, pues se fue a un ladito, a un ladito de la portería, saque de meta y vamos a aprovechar esta pausa, un poquito esta pausa para mandar un saludo para toda la gente de Lira y Ortega, un saludo también para la gente de San Felipe Hidalgo, para Rafael, para el Rafa, para el Solete, que pues por ahí está, no sé si le tocó a las 12, no sé, allá me parece que era a las 12 en San Felipe con su equipo el Cumbres, un saludo también para el Guanano, para el Beto, para el Mantecas para el Vicky y para toda la gente que me conoce de allá de San Felipe Hidalgo pues aquí está el saludo de su amigo de ustedes el Cepillo González y como les vuelvo a decir ahora un honor compartiendo estos micrófonos con la señorita Dani de aquí de la estación de radio Mixna Nacamil pues estoy bien, sí, ok, ok aquí está, nomás me dice que sí, pues no me está dando mi avión, pero pues ni modo <risa> bien, pues vamos nuevamente al partido aquí está el Toluca presto a cobrar esta falta aquí a tres cuartos de cancha Vamos a ver qué pasa de esta jugada y el árbitro dice, venga, venga, vámonos al 9-15, le dice al defensa de ahí del Obregón, ahí está el centro del equipo Toluca, rechazando la defensa y ahí está nuevamente el, el mediocampista del Toluca, rechazando ahí pues un poquito el número 4, un poquito de problemas, Alfredo Lalindo pues tratando de rechazar la, la jugada, pero ya, presto ahí llega el balón al portero del equipo Obregón, pues un poquito como que se calmaron las cosas, porque después del gol, el Toluca se fue al abordaje, tratando de emparejar el partido, pero el Obregón, presto y dispuesto, ha tratado de controlar un poquito las cosas, por allá está un pase al lado izquierdo, llegando el delantero del equipo Obregón, pues el defensa, el número 11 del equipo Toluca, Ricardo Roldán sacándola, bajando, como dicen por ahí, pues sacando agua del pozo, ahí está a tres cuartos de cancha, el pase para el equipo Toluca, y han marcado nuevamente otra falta a favor de lo, del Toluca FC, pues ahí el número 6 del equipo Obregón, un poquito fuerte, pero ya el, el árbitro les dice por ahí, pues que calmado, calmado, ahí le reclama el, el jugador del Toluca, que ya van dos, tres faltas, y pues no ve, no ve las tarjetas, yo creo que no las trajo el árbitro, pero me parece que ya por ahí están dialogando un poquito, dice el árbitro, ya te marqué la falta que quieres, ahí va a poner la, de, la barrera a los 9.15, por ahí está el árbitro pues dialogando un poquito con, con el, el jugador del Toluca, como diciendo, pues ya te marqué, y ahí el, el jugador quiere la tarjeta, y el árbitro nada más dialogó un poquito con el jugador del Obregón. Bien, ahí está el disparo del equipo Toluca, no, pues a un costado, al costado izquierdo de la portería del equipo Obregón y es saque de meta para el equipo Obregón aquí pues tratando de llevarles un poquito lo que está pasando en esta unidad deportiva José Brindis directamente desde la ciudad de Nanacamilpa, ahí está el despeje del equipo Obregón, el Toluca pues ahí rechazando pero se la da un contrario, ahí en defensa pues como queriendo que se ponen un poquito pesadones ahí ya había marcado eh, el árbitro que era fuera de lugar ok, tranquilo, les dice que calma con calma, con calma y nos amanecemos, ¿Qué les parece ahí está dialogando con el número 11 con Ricardo Roldán pues que le dice, pues tranquilo, ya te marqué ¿Qué quieres, ponte a jugar ok, vámonos, ahí está el despeje del defensa del Toluca, el güero despejando hasta 
pegadito al área grande, ahí está el centro y el portero agarrando la pelota como cuando se agarra la novia, como ven, ahí está nuevamente el Toluca, eh, ahí está el jugador número 16 disparando, el defensa de número 23 del equipo Obregón, rechazando nuevamente nuestro amigo Roldán ahí tratando por el lado derecho, mandando el pase, el centro al área, una carga, no, pues ahí está el tiro, no, tranquilito el tiro a un lado de la portería del equipo Obregón, Bien, pues aquí estamos, el partido empezó 12-10, llevamos, ¿qué será? Son como 20 minutos de partido, ya que entramos un poquito tarde, ahí el, el delantero del, del equipo Toluca, está un poquito ahí, pues no, ni las asistencias se prestan para ver qué es lo que tiene, vamos a ver si se, se pone en pie, me parece que sí. Todo tranquilo, ahí el árbitro comentándole que platicando con los defensas, con los jugadores del Toluca, yo eh, la verdad yo ya los conozco que siempre han sido así, reclaman todo, es más, si no reclamaron en un partido no estuvieron a gusto, yo ya los conozco y los conozco porque yo sé que antes pues andaba yo por ahí en las canchas también arbitriando, ya los conozco, lógico que estos son otros jugadores, yo de eso les platico, tiene como hace 20 años, cuando estaba yo joven, pues todavía estoy joven, pero pues estaba yo más joven, ¿ok? Yo ya los conozco, en los, en los equipos del Toluca siempre, siempre han sido así. Bien, pues vamos al partido, ahí está el jugador, el número 27, controlando a media cancha, ahí él para el 28, ya que el defensa del Toluca rompiendo por ahí al lado izquierdo, ahí el número 8, pues pegadito a la banda izquierda, a la banda derecha, perdón, de, a la banda derecha, con relación al ataque del equipo Toluca. Ya está el saque, el saque de manos, el número 14, tratando de mandar a nuestro amigo allá del Toluca, pero pues el defensa del Obregón se le anticipó un poquito. Ahí está la jugada a media, a media cancha. Pedían faulos del equipo del Toluca, pero el árbitro nomás está pendiente de lo que está pasando y retrasándole al defensa del equipo Obregón, aquí mandándolo al número 9 pegadito a la banda derecha eh, con relación al ataque hacia el equipo del Toluca viene el número 23 y si decimos por números porque la verdad que me pusieron la alineación pero no me ponen quién es el 21 quién es el 22 pues ni modo ahí está el número 21 pegadito mandando el centro por allá cae un jugador y el remate y al lado derecho y es saque, saque de, de meta el marcador Claro, aquí me están indicando, estamos en marcadores y nos dice Obregón un gol, Toluca FC cero gol. Así que pues estamos directamente desde la unidad deportiva José Brindis transmitiendo para todos los amantes del fútbol, como dicen por ahí, el fútbol nos une. Y pues poco a poco les vuelvo a repetir, es algo nuevo para mí lo que estoy haciendo, pues ya que pues yo hace mucho tiempo andaba por ahí de animador, pero no es lo mismo GAP. No es lo mismo Chana que Juana, así que pues aquí vamos a tratar de agarrar un poquito el hilo poco a poco, denme chance para que ya cuando lleguemos por ahí a la final, pues ya está, no sé, a lo mejor me contratan para irme a TV Azteca, pero mientras tanto tengo que hacer mis pininos, tengo que hacer, como dicen por ahí, los méritos. Así que aquí estamos echándole ganas, allí viene el güero, aquí pegadito, pegadito al lado, al lado derecho, pues allí el, el silbante ha detenido el juego ya que un jugador del equipo Obregón pues tiene un, no sé, un problemita por ahí que en el tobillo pero aquí las asistencias yo creo que están durmiendo porque ni siquiera se presta para que entre alguien a ver qué le pasa vamos a ver si no me querían dar la alineación imagínense, no me querían dar la alineación ni, quieren, ni las asistencias quieren ver lo que tiene su jugador como diciendo hay que se las arregle solo bien pues ahí está nada más aquí el el amigo de gorrita blanca dando indicaciones al, a, aquí pegadito al área, digo al área, a la raya, dando indicaciones, mira tú te vas para acá, dile al otro que se vaya de este lado y allí, poniendo sus fichas bien como debe de ser, ahí le dice échale ganas, ya, ya para allí, ya van las asistencias, ya me lo iban de aquí ocho días porque pues ya es retarde y el jugador todavía no se levanta y allí el de sombreíto va con su maletín, ojalá que lleve algo para reanimarlo porque si no más lleva el maletín y no lleva nada, yo no sé cómo lo van a curar, así que vamos a esperar 
un poquito un tiempo ahí, a ver qué pasa con las asistencias, ya por ahí se prestan a reanimar al jugador del equipo Obregón, mientras tanto vamos a aprovechar esa pausa, vamos a darle a paso a la señorita Dani para que lo salude, y por aquí recuerde que vamos a estar cada ocho días transmitiendo desde la unidad deportiva José Brindis, directamente desde la ciudad de Nanakimi, Nanakamilpa, en la liga regional Mariano Arista. Aquí le damos la bienvenida a la señorita Dani que me acompaña en estas transmisiones, ¿ok? Ande usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Estadio José Brindis aquí en Anacabirpa, Tlaxcala. Y bueno, pues estamos haciendo una pausa porque el jugador de Obregón se lastimó y al parecer están atendiendo y checando qué es lo que tiene. Esperemos que se recupere y bueno, pues continúe este partido ya que empezó un poquito tarde, pero estamos aquí transmitiendo. En representación de Radio Mix 91.9, queremos mandar un saludito a todas las personitas que esta tarde nos estén escuchando a través de Spreaker. Muchísimas gracias por estar escuchándonos aquí en, en el Estadio Brindis. Y bueno, pues también a través de Radio Mix 91.9. Muchísimas gracias. Al parecer, bueno, pues ya, pues ya este se está levantando el jugador de Obregón. Y bueno, pues queremos mandar un saludito a la peluquería Unisex Dulce Saloné. Y bueno, también a Dulce Laura Morales Limón. Muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes y esperemos que pues esta tarde la disfruten al lado de nosotros. La verdad es que estamos aquí muy, muy contentos de estar esta tarde, un domingo muy familiar aquí con todos ustedes transmitiendo totalmente en vivo. Y bueno, pues continúa el partido, continuamos aquí, recuerden que estamos... Eh, narrando pues la transmisión de este partido de Obregón contra Toluca FC, el marcador va 1-0 favor Obregón, así que bueno pues esperemos que Toluca FC continúe y le dé pues el empate a Obregón, mientras tanto vamos a seguir aquí transmitiendo totalmente en vivo, esperemos que este partido se empate, la verdad es que está un poco flojo el partido, queremos ver un poco más de acción para poder estar aquí más emotivos en cabina narrándoles todo, todo, todo completamente en vivo la transmisión, pero bueno pues el partido continúa, tiene el balón eh, el equipo Obregón y bueno pues Toluca quiere anotar totalmente, hay una falta al parecer, pero vamos a esperar a ver qué nos dice el árbitro al parecer todo, todo está bien, o si sí es una, una falta a ver, les paso a mi amigo experto Bien, pues ahí el árbitro ha marcado favor y también sacó la tarjeta amarilla para el jugador del equipo Toluca, pues ahí. un agradecimiento antes que nada para Rogelio, que pues la, les vuelvo a repetir que aquí nos está mandando la guerra sin fusil, pero no importa, ya sabe cómo, cómo nos las estamos arreglando ahorita y pues ahí estamos narrándoles estos últimos minutitos, por ahí va a hacer un cambio el equipo Toluca FC, entra el número 14, Y vamos a ver quién es la, el jugador que sale del equipo Toluca. Por aquí, si se voltea, pues veremos el número. Si no, el número... Me parece que es el número 16, el jovenazo Josué Rocha, el que ha salido. Y entra el número 12, 14. Por aquí me están regañando, ese que ya lo veo bien, la señorita. El número 12, ¿verdad? Ah, 14, otra vez yo... El número 14 del equipo Toluca ha entrado y aquí estamos narrándoles estos últimos minutitos. Ahí el portero del Toluca regresándose, ahí está al lado derecho en relación al ataque, pero pues se le escapó el balón al equipo Toluca y el jugador no estuvo pendiente y es saque de manos para el equipo Obregón. Ahí está nuevamente eh, recuperando la... La pelota el número 21 mandando a la guerra por allá al equipo Obregón el centro rechazando y el disparo y pegadito al poste es, un, es una jugada futbolera por ahí tenemos saque saque de meta del equipo Toluca FC que va perdiendo 
1-0, así que tenemos el marcador, el marcador nos dice Obregón 1, Toluca FC 0. Perfecto, pues vámonos, aquí estamos llevándole lo que está pasando ahí en defensa del equipo Obregón, sacando por aquí al lado derecho, eh, tenemos saque, saque de, de manos, el número 6 del equipo Toluca, no lo hizo bien y es ahora balón para el equipo Obregón, ya que no sacó bien, no tenía bien, bien, bien los dos pies pegaditos a la cancha para poder el hacer el saque el saque de manos, ahí el número 28 ahora sí, perfecto, vámonos el equipo el equipo bregó pues ahí cometiéndole falta al número 10 y la verdad estuvo fuerte ¿eh? ahí nuestro buen amigo Josué Hernández quejándose y la verdad pues desde aquí lo vimos y si sí le entró con todo ahí por detrás pero el árbitro pues nada más no saca nada de de tarjeta. Bien, pues vamos a aprovechar esta pequeñísima pausa para mandarle un saludote para Dulce Laura Morales Limón, un saludote, allá está trabajando en su peluquería Unisex, que está aquí en la carretera rumbo a San Martín, así que ahí le mandamos un saludo, y aunque después nos cobren el comercial, no hay problema. Ahí se va a poner a, a mano para un corte de pelo para la señorita Dani, también ella me dijo a mí que si le echaba yo el, el, el anuncio, pues también no me iba a cobrar cuando me fuera yo a cortar el pelo. ¿Cómo ven? Un saludote nuevamente para Dulce Laura Morales Limón, que es de allá de San Felipe Hidalgo, y la verdad, pues ahí está el saludote, ya está el equipo Toluca, y el disparo, y es tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del Toluca FC en estos últimos minutitos que será, nos quedan como 5 minutos del primer tiempo aquí en la este, unidad José Brindis directamente desde Nanacamilpa para todos ustedes llevándole la reseña de este partido y les vuelvo a repetir, para mí es un gusto enorme estar aquí acompañado de la señorita Dani aquí en sus comentarios ya vendrá ella en medio tiempo mientras yo por allí voy a ver qué encuentro para que ella les esté comentando algo a medio, a medio tiempo ok, mientras tanto ahí estamos Ahí está el equipo Obregón sacándola hasta media cancha y ahora sí parece un contragolpe, no, pues no la, re, no la recibió bien el jugador, pero la recupera. Estamos a media cancha, el número 6, ahí tratando de presionar al equipo Obregón, pues ahí el jugador del equipo Obregón le pedían falta, pero no, pues se cayó el jugador nuevamente, vámonos, la ley de la ventaja, ahí está al lado izquierdo. El lado izquierdo, el lado izquierdo, pues tratando de agarrar el, el, el delantero del Obregón, pero allí llegó presto el, el defensa del, del Toluca FC, nuevamente recuperando el equipo Obregón a tres cuartos de cancha, por allí nuevamente al lado izquierdo en relación al ataque del equipo Obregón, allí mandando la guerra a mi amigo el número 22, nuevamente pues el defensa... Josué Hernández reventándolo hasta media cancha, controlando el número 6 del equipo Obregón, aquí mandando al lado, al lado derecho ya no lo alcanzó, con relación al ataque del equipo Obregón hacia el Toluca FC, el número 6, prestándose a sacar de manos, ahí está, le, mandándole el, el saque de, de manos al número 5, nuevamente el equipo Toluca tratando de presionar, ahí el 5 se quiere ir al ataque, mandando el tiro, no, pues saque de maestro, es un tiro tranquilo, ahí al lado, de, al lado de, de, de izquierdo del portero, ahí está trayéndose el balón que también estaba hasta por allá, ya trae dos balones, vamos a ver, nada más se puede con uno, así que uno lo va a dejar por allá a un costado de su portería, a unos ahora tenemos cambio, entra el número 99, 99 del equipo Obregón. Vamos a esperar por ahí, vamos a si alcanzamos a ver el número que sale, yo creo que sí. Vamos a echarle un vistazo a, a ver si se, se voltea y si no, pues al ratito preguntamos por ahí quién salió. Bien, pues aquí estamos ya, eh, me, aquí con el tiempo que yo llevo, si no me equivoco, ya lo más faltan como unos mínimo, mínimo unos 3, 4, 5 minutos para que termine el primer tiempo y después de que cuando termine el primer tiempo, los pues voy a dejar aquí con con la señorita Dani para que por ahí les comente, no sé, a ver qué les comenta del partido, no sé, algo que quiera comentarles por ahí para que ella entre también en esta narración y que les vuelvo a repetir, para mí es un gusto y un placer estar compartiendo los micrófonos 
y como se los vuelvo a repetir, aquí en Maestrín, pues mandándonos a la guerra, a ver si se acuerda que estamos aquí, porque quedó de hablar y ya lleva 45 minutos y ni siquiera nos ha dicho cómo está, qué, qué pasa, nada. Así que pues, yo ya lo conozco al Maestrín, así que no me, no me extraña, ni modo. Vamos a esperar, se va, para mí como que se va a reportar como, no sé, mañana estas horas. Bien, vamos a ver, aquí está el Toluca mandando el centro, para ver si tratando de de empatar el partido, por ahí está el rechace del equipo Obregón, nuevamente el Toluca mandando por ahí al número, número 9 pues, fuera de lugar ha marcado nuestro buen amigo árbitro, nuestro buen amigo Neto, por ahí ya estuvimos un, platicando un ratito, es, este árbitro es de la ciudad de Calpulalpe, y la verdad pues lo hace muy bien, nomás que se le han ido dos, tres jugaditas por ahí, tan solo ahí en la falta que hace como unos cinco minutos del equipo Toluca se merecía una tarjeta de amonestación, pero pues él me dice que no le gusta sacar mucho tarjetas. Ok, vámonos. Ahí es por los tres cuartos de cancha, pegadito al círculo de media cancha, el equipo Toluca tratando de llegar al frente, tratando de empatar este partido, ya que lo va perdiendo 1 a 0, uno, un gol el equipo Obregón, 0 el equipo Toluca, y ya está nuevamente... Los delanteros del equipo Obregón tratando de llegar al área del equipo Toluca FC. Nuevamente el pase, el defensa rechazando al lado derecho en relación al ataque del equipo Obregón. Ahí está el equipo Obregón presto para hacer el saque de banda. Vamos a esperar por ahí el árbitro, no sé qué pasó. Ah no, estamos esperando porque entra el número 7 del equipo Toluca. Hay otro cambio, dos cambios lleva el equipo Toluca y el equipo Obregón un cambio. Bien, pues ya el jugador que abandonó la cancha por allá lo hizo al lado de izquierdo y a esta hora sí todo en orden, vámonos. Saque de, se, saque de manos del equipo Obregón y pues no, no la retuvo bien ahí en la defensa y nuevamente ahora es cambio de, de saque de manos para el equipo Toluca nuevamente, otro saque de... De, de banda y para Martín Robles nuevamente el equipo Toluca tratando de empatar el partido ya está por el lado izquierdo por la esquina del área grande ahí está la defensa rapidito le sacó el balón ahí ya estamos a, pegadito al círculo de media cancha y ya han marcado foul a favor del equipo Obregón ya estamos que será como dos un minuto de terminar el primer tiempo ahí el árbitro ya mirando su, su reloj en cualquier momento da el silbatazo bien pues ahí estamos nuevamente pues ahí está el equipo Obregón, aquí está Toluca al lado, al lado izquierdo pega, no, se le fue el balón ese balón ya salió árbitro pues no se dio cuenta, ni modo, ahí está el número 14 mandando el tiro hacia la portería del equipo, no, afuera, muy afuera y muy alto. Aquí el árbitro se le fue esa jugadita, aquí pegado al lado izquierdo en relación al ataque del equipo Toluca, pues el balón salió como 5 metros y el árbitro pues ni sus luces, no vio para nada que ya había abandonado la cancha el balón, pero pues eso ya pasó, vámonos. Ahí está el despeje del equipo Obregón, el número 9 tratando de, no sé, presionar un poquito. Ahí está, ¿qué les dije? Dos minutos o tres o uno y el silbante ha marcado el final del primer tiempo. Recuerden, estamos transmitiendo este partido Obregón Toluca FC desde la unidad deportiva José Brindis directamente desde Nanacamilpa, Tlaxcala, aquí en la Liga, Liga Regional María Norista, su amigo de ustedes, el Cepillo González, y ahora les vuelvo a, a decir esto, que me da gusto y un placer enorme estar, estar compartiendo esta narración con la señorita Dani, y como les dije hace un ratito, pues ahorita en esta pausa de medio tiempo, Vamos a pedirle por ahí que nos haga unos comentarios, no sé, un poquito para toda la gente que nos esté escuchando allá en la Unión Americana, a ver si me hace favor de mandar un saludote para todos los que nos estén escuchando en la Unión Americana. Así que la, la dejo y los dejo en manos para que la señorita Dani nos dé su punto de vista, qué es lo que está ocurriendo en este partido y por supuesto que nos haga unos comentarios mientras se reanuda este, la segunda parte. Mientras... Por allá abajo voy a ver 
voy a sacar las estadísticas de los que sal, de los que entraron, los que salieron, el que metió el gol. Así que los dejo en buenas manos de la señorita Dani y un saludote para toda la gente de allá de la Unión Americana, para Omar Romeo, para el Jordan, para el Kelvin, para el Machero, para el Tawí y también un saludote para toda la gente de San Felipe Hidalgo que me estén escuchando por ahí para Hugo que anda vendiendo sus jugos toda la semana por allá en las calles de San Felipe Hidalgo recuerden también que los invito para que entre semanas si me gustan visitar por allá yo vendo Dorilocos allá enfrente de la terminal de los Texcoco es más, ya la gente ya me conoce, así que todos los que me alcancen a escuchar, si por ahí van a calcular, pues se les antoja una nieve, no sé, una nieve preparada, unos dorilocos. Es más, si gustan unos consejos también de fútbol, también se los doy allá. Así que ahí está la invitación para que me visiten cuando gusten, por allá enfrente de la terminal de los Texcoco. Allí nos encontramos toda la semana vendiendo, es más, no, toda la semana no, un día sí y un día no, hoy me tocaba ir, pero... Pues aquí el Maestrín, como siempre, me convenció y aquí estamos tratando de llevarles lo que está pasando en este partido. Y como dice la señorita, pues quedó de hablarnos, pero yo, yo, creo, yo creo que cada, de aquí a ocho días nos va a responder, porque ya llevamos una hora y nada más no será. Se le olvidó que estamos aquí, pero ni modo. Aquí ahora sí, ya sin más preámbulos, los dejo con la voz de la señorita Dani para que les haga por ahí los comentarios en lo que empieza el segundo tiempo, yo voy allá abajo a, a ver quién salió, quién entró, así que aquí los dejo y siganla pasando bien, su amigo de ustedes, el Cepillo González, un saludote para toda la gente de allá de San Felipe que están en la unidad deportiva, que se la lleven tranquilos porque me he dado cuenta que le rentan al chupe, ¿eh? en vez de, la, no sé, que tengan una botellita de agua y tienen dos, tres caguamas, así que... Un saludo para todos los que venden allá en San Felipe Hidalgo en la presa y también para toda la gente de fútbol de San Felipe, de Lira y Ortega, de Madero, de Mocholagua, de San Vicente, de San Juan Mitepec, de Santorum. No sé, todos los que, no sé, los, los que están aquí en la Liga de Regional Mariano Orista, un saludo para todos, para todos los equipos. Madero, no sé, para todos, para todos los equipos que participan, ya sea de la primera especial y primera fuerza. Ahora sí, vámonos con los comentarios de Dani y siganla pasando bien. Ande usted. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí de regreso y bueno, pues el partido continúa 1-0, favor Obregón, estamos en medio tiempo, se terminó pues la primera parte de este partido, la verdad es que Obregón inició con todo, la verdad es que pues nos sorprendió porque prácticamente casi a principio de partido pues anotó su primer gol de parte de Obregón, está jugando como portero Fernando Lozano, René Ávila como defensa, también se encuentra José Celis como defensa, Eric Hernández está como defensa también de este equipo de Obregón, Luis Castillo medio central, Víctor Castillo medio, medio central también está Cristian González, Ricardo Olvera es medio, Miguel Olvera está de delantero junto con Mario Granillo, y bueno pues en defensa también está Antonio Galindo, esto por parte del equipo de Obregón y bueno pues por parte de Toluca FC que con el marcador van cero, así que pues la verdad es que este primer tiempo estuvo un poco un poco flojo, la verdad es que notamos que Toluca quería empatar a Obregón, pero la verdad es que Obregón tenía muy buena defensa y no permitieron que anotaran el empate, y bueno, pues de parte de Toluca FC se encuentra eh, Montalvo García, que es el número uno, que es el portero, de lateral derecho está Ricardo Roldán, como central está Alfredo Galindo, también el número tres, que es central, es Rubén Arroyo, del lateral izquierdo se encuentra Raúl Robles, medio derecha está Brandon de la Cruz, como central número 10 está Jesús Hernández, también el número 16 es central Josué Rocha, bueno pues de, por la parte izquierda está Yasmani Ramírez, en la parte de delantero, junto con Aarón Robles se encuentra Misael Ortega, y bueno pues vamos a seguir transmitiéndoles totalmente en vivo, espero que estén disfrutando de esta narración 
conjunto con Ángel. Y bueno, pues nos encontramos, recuerden que aquí en el Estadio José Brindis, aquí en Anacamil Patlaxcala. Muchísimas gracias a todas las personitas que esta tarde nos están escuchando a través de Spreaker. Un saludo para todos ustedes y de igual manera un saludo a la cabina de Radio Mix 91.9. Recuerden que pues estamos en representación de Radio Mix 91.9. Así que muchísimas gracias por estar escuchando y pasando esta tarde muy amena con nosotros. Y esperemos que sigan disfrutando un poco más acerca pues de este partido. La verdad es que esperemos que el segundo tiempo se ponga más emocionante. Y que bueno, pues Toluca eh, pues empate a Obregón. La verdad es que no los han dejado para nada pues anotar su primer gol. Ya casi que iba a terminar este primer tiempo. Toluca quiso pues disparar su primer gol, pero se voló a la portería y la verdad es que no anotaron absolutamente ni un gol. Entonces, pues el marcador sigue 1-0. Bueno, pues esperemos que sigan aquí disfrutando de esta transmisión totalmente en vivo. Estás escuchando Éxtasis Radio, la emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group, proyecto 2035, en conjunto con nuestras cadenas hermanas, a través del globo terráqueo, rebasando todo lo impensable, aquí, aquí es donde nacen las ideas, Éxtasis Radio, Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música, Legión 2021. Regional Mariano Arista está aquí a través de la frecuencia correcta X91.9 Nanaka Milpa Éxtasis Radio Tlaxcala Proyecto 2035 El fútbol nos une todos los domingos 12 del mediodía con nuestros mejores comentaristas aquí nos escuchamos Liga Regional Mariano Arista Proyecto 2035 Mix Nanaka Milpa Ara Radio, Legión 2021. Estás escuchando Éxtasis Radio, la emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group, Proyecto 2035, en conjunto con nuestras cadenas hermanas, a través del globo terráqueo, rebasando todo lo impensable, aquí, aquí es donde nacen las ideas, Éxtasis Radio, Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música, Legión 2021. Y bueno, pues continuamos aquí en este espacio que, bueno, pues terminó el primer tiempo y queremos mandar un saludo a todas las personitas que nos escuchan desde los distintos barrios de este maravilloso y bello municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya saben que gracias a ustedes, pues, es posible todas estas narraciones y gracias a toda la audiencia que nos está escuchando en San Felipe Hidalgo. Un saludo también a Néstor Juárez desde Atlanta. Muchísimas gracias por, pues, por apoyarnos en esta en esta transmisión, muchísimas, muchísimas gracias, un saludo para, para todos en Estados Unidos, en Atlanta, muchísimas gracias por estar escuchando, bueno, pues esta transmisión totalmente en vivo desde el Estadio José Brindis, aquí en Anacamil, Patlaxcala. Esperemos que estén pasando una tarde muy amena, bueno, pues con una servidora y con Ángel, así que pues vamos a esperar a ver qué a qué horas el, el árbitro pues da el pitazo para iniciar este segundo tiempo. Esperemos que, como les comentaba hace un momento, esperemos que el Toluca pues empate a Obregón. La verdad es que se veían un poco desanimados, aunque querían empatar, pero la verdad es que el partido estaba un poco pues más a favor de Obregón. Hubo unas cuantas faltas. Pero, pues, la verdad, nada grave. Hubo cambios por parte de eh, Toluca FC. Fue el equipo que más cambios tuvo en este primer tiempo. Así que, bueno, pues, esperemos 
eh, continuar con esta transmisión totalmente en vivo. Un saludito a todas las personitas que esta tarde, un saludo, bueno, que esta tarde nos están escuchando, un saludo hasta Calpulalpan también, que nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Y bueno, también para la cabina de Radio Mix 91.9, recuerden que pues estamos en representación de la emisora la frecuencia correcta 91.9 así que bueno un saludo para todos ahí en cabina y para todas las personitas que esta tarde nos estén escuchando también a través de las distintas plataformas en internet a través de Radio Mix 91.9 vía internet a través también de Spreaker muchísimas muchísimas gracias y bueno pues vamos a otros comerciales y yo regreso con ustedes cadenas hermanas a través del globo terráqueo rebasando todo lo impensable aquí, aquí es donde nacen las ideas éxtasis radio éxtasis radio mucho corazón mucha música legión 2021 Regional Mariano Arista está aquí a través de la frecuencia correcta Mix 91.9 Nanaka Milpa Éxtasis Radio Tlaxcala Proyecto 2035 El fútbol nos une todos los domingos 12 del mediodía con nuestros mejores comentaristas aquí nos escuchamos Liga Regional Mariano Arista Proyecto 2035 Mix Nanaka Milpa Ara Radio, Legión 2021. Estás escuchando Éxtasis Radio, la emisora de Éxtasis Radio Atlanta Group. Proyecto 2035, en conjunto con nuestras cadenas hermanas, a través del globo terráqueo, rebasando todo lo impensable. Aquí, aquí es donde nacen las ideas. Éxtasis Radio, Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música. Legión 2021. Legión 2021. Y bueno, pues ya estamos de vuelta después de unos pequeños comerciales y como les comentaba, son la una de la tarde con cinco minutos y bueno, pues nada más estamos pendientes de que el árbitro dé el pitazo para que podamos seguir transmitiéndoles y narrándoles este partido de Toluca FC contra Obregón. Recuerden que el marcador va 1-0 favor Obregón. Esperemos que esta segunda ronda... Bueno, pues se encuentra un poco más emotiva, la verdad es que estamos muy, pues muy contentos de estar esta tarde con ustedes, un domingo muy familiar, un domingo muy, muy bonito para todos ustedes, y bueno, pues aquí en la unidad deportiva el clima está muy, muy tranquilo, la verdad es que está muy soleado y despejado, entonces, bueno, pues el clima se presta muchísimo para que los jugadores, pues, estén a gusto aquí jugando, pues, en esta cancha del estadio. José Brindis aquí en Anacamil Patlaxcala y bueno pues el árbitro está a punto de iniciar este segundo tiempo esperemos que Toluca FC bueno pues se empate y quede el marcador 1-1 para que podamos ver cómo termina este partido mientras tanto pues Obregón lleva la delantera 1-0 así que esperemos que esta segunda parte se ponga más interesante la verdad es que la última vez que estuvimos aquí narrando eh, eh, la final, la verdad es que estábamos muy emocionados porque el partido se puso bastante interesante ya al finalizar, pero pues por el momento ahorita estamos ya, ya iniciando, ya dio el pitazo el árbitro, estamos iniciando este segundo tiempo, así que espero... Que bueno, pues sigan en compañía de su servidora y de Ángel. Así que bueno, pues vamos a continuar con esta narración en voz de mi compañero. Bueno, dice que le digamos el cepillo. Así que bueno, pues continuamos con esta transmisión totalmente en vivo. Y esperemos que esta segunda parte, la verdad, se ponga más, más interesante. La verdad es que nos queremos emocionar aquí en cabina. Y bueno, pues a ver si Toluca FC 
pues le empata a Obregón. Vamos con la voz de nuestro narrador principal en esta tarde aquí en el Estadio José Brindis en Anacamil Patlaxcala. Los dejo con mi compañero. Bien, pues ya hemos regresado, fuimos por allá abajo a checar los, los cambios tanto del Toluca como del equipo Obregón y estamos regresando aquí en la narración de este partidazo, estamos pendientes de lo que está sucediendo, ya por ahí los comentarios aquí en la cabina pues han sido perfectos, así que estamos regresando aquí un poquito agotados, por aquí se subí las escaleras de la unidad y pues la edad ya, ya no me lo permite, ya antes tenía yo pues condición física, ahora pues la verdad ya con estos 80 años, ya la verdad ya no me puedo defender, ahí está un tiro, el tiro del equipo Obregón, y el portero del Toluca mandándolo a tiro de esquina, y vamos a esperar, más bien voy a esperarme a tranquilizar un poquito, porque pues sí, llegué un poquito aguantado, ya me eché por aquí unos traguitos de agua, pero vamos a relajarnos tantito, así que vamos aquí a estar pendientes, aquí en el lado izquierdo, el equipo Obregón, Está presto a mandar el tiro de esquina. Por ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco atacantes. Aquí rapidito hacia el lado derecho. El número 8 <coughs> mandando el tiro. Ahí reventando el equipo Toluca. Y nuevamente el número 21 tratando de ganar la pelota. Y el defensa sacándola. Pero el número 8 nuevamente el centro. Y el defensa por allá al lado izquierdo con relación al ataque del equipo. Toluca peleando ahí el balón a la, a la banda, el centro del equipo Obregón. No, pues pasado, pasado hasta por acá, por el lado derecho, aquí. Saque, saque de manos, saque de manos del equipo Toluca. Por aquí ya, ya me tranquilicé un poquito. Yo creo que me van a tener que hacer falta tomarme unas vitaminas, porque si no, no la voy a hacer. Bien, vámonos, ahí el número 8 del equipo Obregón, mandando el centro. Y... No, se le... Ahí queriéndose poner una palomita, pero le vamos a poner un tache, nada de palomitas, porque se le pasó, se le pasó el balón al equipo Obregón, al delantero, el número 8, cayéndose por allá, en el pico del área, grande, ok, y ahí está, el saque de, tenemos saque de manos, a favor del equipo Toluca, ahí está eh, Martín Robles, o qué pasa, lo estoy confundiendo, me parece que no es, no, no, no lo es ahí, de todos modos ahí está el equipo Toluca, aquí a media cancha, vámonos, vámonos prestos y dispuestos allá al centro, ahí el defensa del equipo Obregón, el número 22, pero el portero sale a romper el balón allá hasta la media cancha, el número 21, tratando de hacerle por allí sombra al delantero del equipo Toluca FC, y aquí estamos, el número 8 aquí pegadito a la banda derecha con relación al ataque, ahí está el número 8, y el defensa rompiendo el balón aquí a mano, a saque de manos, aquí al lado derecho del número 11. Ricardo Roldán ahí, mandando el centro, saque de manos, pero nuevamente el güero, que todo, todo lo reclama, nada le gusta, ahí tirando a un costado de la portería del equipo Obregón, el portero, pues nomás vigilando el balón, se ha ido hasta por allá, ahí tenemos saque, el saque de meta del equipo Obregón, ok. Nuevamente pues vamos a enviar un saludote para toda la gente de fútbol que nos esté escuchando Tanto aquí en la Camilpa, no sé, en San Felipe Hidalgo, en Madero Que nos lleguen a escuchar al ratito por ahí a la, en la aplicación Pues vamos a mandar un saludote para toda la gente de fútbol Aquellos que les gusta el deporte de las patadas Un saludote para ellos aquí de parte de su amigo de ustedes El Cepillo González y ahora pues nuevamente es para mí un honor Estar aquí compartiendo esta transmisión en esta cabina de la unidad deportiva José Brindis de la Riga Regional Mariano Orista con la señorita Dani. Y no se les olvide que por ahí escuchen su programa, no sé a qué hora se esté pasando, pero yo ya le escuché y la verdad me gusta bastante. Así que también voy a recordarles por ahí que muy pronto por ahí también yo ya tendré mi, mi programa de radio. Así que eso, eso va a ser un poquito más adelante. Vámonos al partido. Ahí está el cabezazo y el portero del equipo Obregón, pues, reteniendo el balón ahí tranquilito, despejando. 
aquí a media cancha, el número 11, mi amigo Roldán, mandando al 8. Ahí está Aaron Robles, mandando hacia la media cancha, pues ahí el foul, y ahora sí, hace ratito estuve platicando por allí con el árbitro y me dijo, yo traté de llevarlo todo con calma, dialogar con los jugadores, no quieren y ahora sí, en la primera falta que hagan yo voy a sacar la tarjeta y ya lo cumplió, ahí está esta falta fuerte fuerte la falta para el jugador del equipo Toluca FC y dijo, en la primera falta que cometan ahora sí, yo voy a sacar las tarjetas me quito de problemas, ya traté de llevarlo todo con calma sin tarjetas, pero no entienden o, o sea, no quieren ayudarme ni modo, en la primera falta que hagan, sea quien sea, yo voy a sacar una tarjeta y ya lo hizo. Ahí están las asistencias del equipo Toluca FC, pues vamos a ver, ahí tratándole de echar un poquito de, de ese líquido milagroso para cuando se siente el dolor, pues ahí está el spray mágico, lógico, primero le echan un poquito de agua porque si le, le llegan a echar el spray así directo, pues corre el riesgo de quemarle la piel, por eso le tiene que echar un poquito de agua y además el de las asistencias hasta se viene refrescando también, pues echándose un traguito de, de esa agua que, que le vino sobrando. Ok, ahí ya está poniéndose de pie el jugador del equipo Toluca, ahí las asistencias ya saliendo aquí al lado derecho, por ahí pues recomendándole, recomendándole al güero, échale ganas güero, no, no reclames, mejor ponte a jugar. Y quiero recordarte que estamos totalmente en vivo y bueno, pues nos estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Facebook. Así que un saludo a todas las personitas que esta tarde nos están sintonizando a través de este vivo en Facebook. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a continuar con esta narración del partido. Bien, pues ahí está el comentario de Dani, presto y dispuesto aquí, pues como dicen por ahí haciéndome el quite porque ya la garganta como que ya no me aguanta tanto tiempo. Así que le agradezco. Y para mí es un placer estar compartiendo los micrófonos y como ella lo dijo en esta transmisión en vivo y ojalá que les esté gustando, pues no sé, aquí el maestril quedó de hablarnos, pero pues la verdad ya se le olvidó que estamos aquí, pero ni modo, aquí estamos echándole ganas, compartiendo esta transmisión desde la Liga Regional Mariano Arista, por ahí pegadito a la banda y eh, pues ahí está el cambio, no, no es cambio, es el regreso del número 10, después de que lo atendieron aquí afuera. Regresando a la cancha, el equipo Toluca, ahora sí ya está completo. Vámonos a las acciones. Ahí está el número 99 del equipo Obregón, allí tratando de presionar al defensivo del Toluca. Ahí está, reventando el número 11. Ahí está Ricardo mandando al lado, al lado derecho con relación al ataque del equipo Toluca. Ahí está nuevamente otro cambio del equipo Obregón, entra el número 13. El número 13 entra a la cancha y abandona el número 7. Aquí ya lo alcancé a ver, ahora sí. Sale el 7 del equipo Obregón y entra el número 13 del equipo Obregón. Recuerda que estamos aquí con el marcador que nos dice Obregón un gol, el equipo Toluca FC de Lira y Ortega cero goles. Bien, ahí está el número 21 tomando la calma, mandando allá la guerra al número 99 con relación al ataque del equipo Obregón allá por el lado derecho, va a mandar el centro, ahí está el, mi amigo Roldán rechazando aquí nuevamente tomando el equipo Obregón y el tiro pues bien desviado por allá al lado derecho como que desesperado un poquito, como el que el partido entró en una calma así tranquilos como que se la quieren llevar tranquila pero recuerden que el Toluca está perdiendo 1-0, me imagino que, bueno, pienso que tendrían que echarle un poquito más de ganas si tratan de, de empatar el partido, ahí está el portero poniendo la pelota para el saque de meta, ahí viene el güero que como les digo siempre reclama todo, ese güero yo ya lo conozco, es más, en otros partidos ha estado más reclamando, o sea que está tranquilo en este partido, bien, vámonos, el partido continúa, ya está el equipo Obregón, el número 6, el 22 allá mandando por allá al lado de derecho con relación al ataque del equipo Toluca, por ahí un llegue que le dan, sí la verdad fábula, ahí está mi amigo el árbitro neto de allá de la ciudad de Calculalpa 
como me lo dijo hace ratito que bajé por allá a platicar de que le dije de la jugada que se le fue aquí a un costado de la raya, dice, es que yo vi la raya, digo, pues sí, pero hay dos rayas, abusando con cuál raya ves, y le daba risa, es más, él me dijo, en la primera falta que me cometan, yo voy a sacar la tarjeta, y ya lo cumplió, vámonos, ahí está el, el defensa del equipo Toluca, tratando de sacar, pero el Obregón, nuevamente mandando el centro, ahí está el rechace, vamos a ver qué marca el árbitro, el saque de banda, o saque de meta, no alcancé, es, a ver si salió de banda o de meta, es de manos, saque de manos del equipo Obregón y vamos a pedirle a mi amiga este, Dani que por ahí esté pendiente para que haga un, un comentario así que en unos minutitos los voy a dejar con ella para que siga comentando este partido donde le estamos llevando a Obregón un gol y el Toluca FC cero ahí las dejo en la voz de mi amiga y de compañera Dani a ver qué nos comenta, venga Y bueno, pues ahorita esta tarde la verdad es que estamos aquí muy contentos transmitiéndoles totalmente en vivo desde el Estadio José Brindis, aquí en Anatolita Tlaxcala. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Y bueno, pues Toluca quiere empatar eh, uno a uno, pero la verdad es que están jugando bastante bien los de Obregón y no se dejan. La verdad es que pues quieren anotar el segundo gol. Y bueno, pues continuamos aquí narrándoles totalmente en vivo. Recuerden que, pues, estamos aquí transmitiéndoles totalmente en vivo. La verdad es que el clima está bastante favorable para este partido. Y bueno, pues queremos mandar un saludito a la cabina de Radio Mix 91.9. Recuerden que estamos en representación esta tarde de la frecuencia correcta 91.9 así que un saludito a todas las personitas que nos estén sintonizando muchísimas gracias y bueno pues vamos a continuar con la narración bien amigos aquí regresamos con este partido ahí está el centro del equipo Toluca pues el portero ahí llegándole el balón tranquilito después de comentarios acertados de Dani pues nuevamente pues aquí dándole las gracias a ella y al maestrín que quedó de comunicarse, pues ni modo, ¿eh? si ya lo conozco, él dice cinco minutos y esos cinco minutos se convierten en, no sé, dos días o tres días, bueno, así ya lo vi yo. Hay un saludote, ahora sí, como decía este Dani, pues un saludote y gracias por estarnos sintonizando. Aquí, pues, su amigo de ustedes, el Cepillo González, pues tratando de echarle un poquito de ganas, ya que esto es muy diferente a la que yo hacía antes, ahí está el centro del güero, el güero que siempre reclama y se va a un ladito del lado derecho de la portería del equipo Obregón. Recuerden, estamos transmitiendo, como decía Dani, en vivo desde la cabina de la unidad deportiva José Brindis, aquí desde Nanacamilpa, en la Liga Regional María Norista y como dice, en la freque, frecuencia correcta. Así que grábenselo bien, aquí estaremos cada ocho días transmitiéndoles en vivo y en directo a todo lo que pase en los partidos que nos toque aquí narrar, porque pues hace ocho días estuve allá por San Felipe Hidalgo, donde mi hijo me estuvo echando por ahí la mano, porque la verdad pues yo todavía es como dicen por ahí, es mucha tecnología para mis manos, así que mi hijo me estuvo echando la mano por ahí, transmitiendo el partido desde San Felipe Hidalgo, el Cumbres con el Puebla FC, donde quedaron uno a uno, ahí está el tiro, el portero del Toluca rápidamente sacando el balón aquí al lado derecho con relación al ataque del equipo Toluca. Bien, pues ahí el Toluca como que se ha pa pausado un poquito, no puede pasar de, de media cancha, pero mire, ahí está el defensa del equipo Obregón rechazando, ahí está controlando las acciones, el número 13 que acaba de entrar, pues ahí un poquito trastrabillando y ahí está nuevamente el pase para el delantero el número 7 del equipo Toluca, Nuevamente el número 21 del equipo Obregón, ahí está hacia el lado derecho, mandando el balón allí para el número 21, nuevamente regresándole el balón, allá está queriéndolo, allá está, salió, ahí le están levantando la mano del güero que como siempre todo reclama, pero ahora sí tuvo razón, ahí está, saque de manos del número 3 del equipo Toluca FC, ahí está nuevamente el equipo Obregón mandando el balonazo, ahí está controlando el número 11 del equipo Toluca, Ricardo Rondal, y ahí está 
falta, falta por atrás para el número 10, ahí reclamándole al árbitro, y la verdad sí, ahí como que el árbitro está un poquito, no sé, consintiendo, consintiendo y tratando de, de llevar las cosas con calma, pues me dijo que iba a sacar una tarjeta y pa, para mí la verdad hoy era otra tarjeta para el equipo Obregón, pero dice que no, vámonos, ahí está. Vamos a tratar de que los de este, defensivos del Obregón estén a la distancia y aquí está el número 5 para mandar el centro ahí con el, este, Ricardo Roldán poniéndose de acuerdo. Ya Más bien, pues ya, ya lo dejó por ahí con el número 11, ahora sí. Ahí está el comentario de Dani para ustedes. Cabe resaltar que ahorita Toluca podría empatar esa oportunidad para poder empatar a Obregón. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va con esta defensa de Obregón. Esperemos que empate y el partido se ponga más emocionante. Pero vamos a ver qué suerte le depara a Toluca. Ok, pues ahí está el centro y pues la verdad... Recuerden que el área chica al portero no lo puede tocar ni siquiera una mosca. Y pues el, el jugador se le fue prácticamente como los luchadores con una llave, no sé, desde la tercera cuerda, pero pues ahí está, eh, chocaron el, el delantero del, del equipo Toluca FC, pues ahí reclamando como siempre, como siempre, los del equipo Toluca reclamándole ahí el número 10 al árbitro, oye, pues qué, 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 qué marcaste, no sé. Pero pues está visto, es más, desde aquí lo vemos bien, pues fue una entrada. Recuerden que en el área chica al portero no lo pueden ni tocar ni siquiera una mosca. Recuerdenlo, ahí está, es foul a favor del equipo Obregón. Ahí viene el defensivo descargando la salida, pues ahí por el medio campo. Ahí está el número 21, el, el güero, ahí está tratando de recuperar el balón nuevamente, pues... Como que se le está yendo el tiempo al equipo Toluca FC, porque pues recuerden que va perdiendo 1 a 0. Ahí está el tiro, no, a ese tiro la verdad no le hace nada al equipo del Obregón. Nuevamente el comentario de, de Dani para ustedes, adelante, venga. Cabe resaltar que este, esta primera parte del segundo tiempo estaba queriendo anotar a Obregón. De, bueno, pues estaba defendiendo bastante bien Toluca, pero ahorita están jugando eh, de la otra parte de la cancha y la verdad es que Toluca no se da por vencido y quiere anotar este, este gol para poder empatar con Obregón. ¿Tú qué dices, mi amigo Ángel? Bien, pues aquí estamos, pues, como dice ella, pues como que el Toluca quiere un poquito presionar, pero la verdad lo vemos, lo vemos que no, nada más... Llegan a tres cuartos de cancha, una que otra vez se van al área y ya está el disparo y es más foul. Ahora sí, como, les, como mi cuate Neto, el árbitro me dijo, yo ya trato de llevar las cosas bien, con calma, pero pues no quieren, ahora sí. Falta que hagan, ahí está la tarjeta, y ahí lo ha cumplido. Ya ahorita molestado, salió molestado el jugador del equipo Obregón, ha marcado foul. Falta a favor del Toluca FC y vamos a esperar a ver qué, qué viene de esta jugada. Ya está pidiendo ya el balón. El portero pues me imagino que va a empezar a poner por ahí su barrera porque es pegadito, no pegadito, como unos 10 metros, 15 metros al área grande. Ahí está diciéndoles el árbitro que pues que hasta que él sirve, ya poniendo la barrera a los 9-15. Ahí el portero también ya ubicándolos bien. Ahí está ya la defensa del equipo Obregón. Vamos a ver qué, tra qué, qué sale de esta jugada y el güero pues organizando a sus delanteros. A ver, por allí poniéndolos en sus lugares, cada quien en su puesto. Ya el güero también se, se agrega a la, al remate, el número 5. Está entre el número 5 y el otro no alcanzo a ver el número, pero me parece que es el 5. Va a tirar directo a la portería. No, a un costado, a un costado del lado derecho. La verdad ese tirito no le hacía nada, nada al equipo Brigón, ahí está el portero poniéndolo el balón en posición de, para saque de meta. Recuerden, un saludo para toda la gente de fútbol, un saludo para los que están allá en San Felipe, en la presa, allá en Laguna Sol, en la cancha de la, la presa. Aquellos que están chupando, llévensela tranquila, eh, recuerden que después ya con los alcoholes encima ya piensan y dicen las cosas diferentes, así que... Tranquilos, si están tomando, llévesenla tranquila. Los que estén con su agüita, con su chesquita, pues vaya un saludote para ellos. 
Recuerden que estamos transmitiendo el partido Toluca FC contra el equipo Obregón de aquí de Nanacamilpa, donde el marcador nos dice Obregón un gol y el Toluca FC cero goles. Ahí está el árbitro neto de allá de la ciudad de Calpulalpa, marcado faul aquí pegadita a la esquina del área grande. Ahí estamos esperando, más bien ya les dijo que hasta que él sirve, eh, me imagino que va a poner por ahí la barrera a los 9.15. Hay un jugador de Obregón, no sé qué, qué es lo que quiere o no sé qué está pidiendo, porque aquí ah, está pidiendo que va a entrar el cambio, va a entrar el número 15 del equipo Obregón y por ahí vamos a ver quién es el que sale. Ya viene, no, ya se quitó la playera, ya vienen paños menores, pues ya no vemos qué número es. <ríe> ahí está entrando el número 15, ahí el güero poniendo el balón porque es falta a favor de, del Toluca FC, vamos a esperar que ojalá aquí caiga el gol para que se empate el partido y se ponga más emocionante porque como que el partido ha caído en una pausa así tranquilos, todo, pero aquí está el güero, vamos a ver así como reclama el güero, vamos a ver si así tira, si así tira como reclama yo le, me imagino que va a ser gol, pero si no, vamos a ver otra oportunidad más para Toluca FC para poder para poder pues Ahí está el tiro del güero y el portero, pues presto y dispuesto sacándolo a tiro de esquina allí, este número 11, Alfredo, ah no, es Ricardo Roldán el que va a mandar el tiro de esquina aquí al lado derecho en relación al ataque del Toluca FC, pues ahí está el centro, y el rechace, la raya está salvando el equipo, el equipo bregó porque el balón como que se quería ir ahí a las redes, ahí está el tiro, no, al lado, al lado derecho, un tirito aquí desde media cancha, no, ese tiro no le hace nada al portero, más bien, ahí está el, el tiro del güero, porque la verdad me decepcionó, porque ya lo conozco como todo reclama y pues el tiro sí iba bien, pero también el portero estuvo mejor ahí sacándolo hacia arriba de su marco, ahí el el portero del equipo Obregón, vamos a ver el comentario de Dani, a ver qué nos dice en este momento que está el equipo Obregón por allá al lado derecho, a ver, venga el comentario. Un poco desesperados la verdad los de, los de Toluca FC porque quieren empatar y la verdad es que se nota su desesperación por querer empatar este partido, pero los de Obregón la verdad es que su defensa no los han dejado compenetrar en la cancha, y bueno, pues eh, ahí siguen intentando empatar este partido y poner un poco más emocionante, pero no lo han logrado. Bien, pues ahí está, perdieron la falta, ya media cancha, el equipo Toluca, pues tratando, vamos a ver, ahí el, el árbitro está parando el partido nuevamente, pues vamos a pedir las asistencias del equipo Toluca FC, porque pues tuvo un poquito fuerte la entrada, no sé por qué no marcaría este, la falta este, mi amigo Neto de allá de Calpulalpan, ahí pidiendo el balón, ahí checando los amonestados, no sé, ya el jugador del Toluca está poniéndose en pie, por aquí me parece que va a entrar un jugador, el número 19 del equipo Toluca está ingresando a la cancha, vamos a ver qué lugar toma por ahí, quién es el que sale, ah pues ha salido el número 17, Aarón, Aarón Robles que está ya por acá por la por la banca de los del equipo Toluca FC ha entrado el número el número 19 ya ha salido el número 17 del equipo Toluca FC así que ahí está el balón a, a tierra y está el Obregón regresando en el balón y eso es deportivismo y está Ahora vámonos aquí, saque, saque de manos para el, equi el equipo Toluca FC, ahí está el bueno, el número 3, mandando el balonazo, pero no, 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 así no, así no vamos a hacer nada, dicen por ahí. Ahí está nuevamente, pues el equipo Toluca tratando de, de llevar las acciones hacia, hacia el área del, del equipo Obregón, ahí está fuera de lugar a favor del equipo, el equipo Toluca FC. Bien, pues vamos a aprovechar este ratito para mandar un saludo para toda la gente que nos escucha. A ver, dale una, mándame por ahí un saludo para la gente de la Unión Americana que nos estén escuchando por ahí. 
Un saludote de parte del Cepillo y de Dani. A ver, vamos a ver que la señorita por ahí mande un saludote para toda la gente de la Unión Americana para que sea diferente. Venga. Claro que sí, un saludito a todas las personitas que nos están escuchando a través de las distintas plataformas que sabemos que nos escuchan. Bueno, a través de Spreaker, a través de eh, Radio Mix 91.9 y también a través de Éxtasis Radio, así que un saludo para Néstor y para todas las personitas que esta tarde nos están escuchando desde Atlanta o desde la Unión Americana, muchísimas gracias por estar escuchando esta transmisión en vivo desde el Estadio José Britis aquí en Anacamipa, Tlaxcala, un saludo para todos ustedes y de igual manera a todas las personas que nos están escuchando en los distintos barrios de este maravilloso municipio de Anacamipa, Tlaxcala, un saludo para todos ustedes a la cabina de Radio Mix, y bueno, pues a sus alrededores, calcular para San Felipe, muchísimas gracias por estar sintonizando la frecuencia correcta y estar escuchando esta transmisión aquí en vivo. A ver, Dani, mándale un saludo por ahí al hongo que vende los jugos todos los días en San Felipe y dile que ya no le eche mucha agua al jugo de naranja. A ver qué, a ver qué dice cuando escuche este saludo. Un saludo para Hugo, que aquí de parte de nuestro amigo nos está pidiendo que le mandemos un saludo a Hugo. Bien, pues regresamos a las acciones, por ahí pues este el cambio, el cambio del equipo Toluca, ha entrado el número 39, vamos a esperar que viene de esta jugada de allá del tiro de esquina en relación al ataque del equipo Toluca FC, pues ahí sacando la, la pelota del equipo Obregón, nuevamente mandando el, el balón allá al lado izquierdo, nuevamente el número 21 del equipo Obregón, rompiéndola, rompiéndola y ahí está, fuera... Fuera salió el balón por allá al lado izquierdo con relación al, al ataque del equipo Toluca. A ver, por aquí me estoy acordando, voy a mandar un saludo también para Roberto García, que tiene su equipo de fútbol infantil, que es hermano de Hugo, de allá de San Felipe Hidalgo, donde el otro tiene como un mes que fuimos al vitriol allá en San Vicente. Y la verdad, pues no sabía que en su equipo de fútbol de, de Roberto, pues también había niñas y es... es para mí me da gusto que también interactúen o las, no sé, por ahí también jueguen niñas y la verdad me dio mucho gusto. Voy a mandar un saludo también para el equipo infantil de San, de San Francisco La Unión que estuvimos por allá hace como, como, 20, como 20 días o un mes. Les fui a arbitrar un partido amistoso entre el equipo de, de Roberto García y de, Santa, de San Francisco La Unión, perdón que pues el 4, el 4 de octubre es la feria ya, pero por lo de la pandemia, pues eh, recuerden que no hay fiestas, no hay nada de eventos donde se concentre mucha gente, así que aquí estamos, transmitiendo en vivo y en directo para ustedes, aquí acompañado y me da mucho gusto que me acompañe Dani, porque para mí es un placer estar haciendo un poquito de lo que trato de hacer bien, porque mi, mi chamba es otra cosa, si me dicen prepárenme unos dorilocos con todo, pues se los preparo en más, en menos de un minuto ya están, pero ya lo del fútbol y esto, pues voy a tratar de echarle ganas para que cada ocho días sea mejor el trabajo que estemos haciendo, y aunque el maestrí, pues ya se nos olvidó, es más, quedó de hasta invitarnos un agua, yo ya me acabé el agua que traía, la señorita no tiene nada para refrescarse en la garganta y el maestrí, ni sus luces, ni modo, yo ya lo conozco, dijo que en una hora o más... Dice, en unos 20 minutos te mando la aplicación, ya vamos a hacer dos horas y la aplicación nomás no llega, ya por aquí nos las ingeniamos. Lo bueno es que somos muy profesionales y estamos aquí transmitiéndoles totalmente en vivo desde el Estadio José de Brindis, aquí en la Camita Tlaxcala. Quiero mandar un saludito a nuestro amigo Ezequiel Granillo, que nos está sintonizando en esta transmisión de Facebook Live. Dice, hola, les envío un fuerte saludo, felicidades, muchísimas gracias por estar 
pues conectado a través de este Facebook Live. Un saludo para ti y bueno, para todas las personitas que esta tarde nos están escuchando y están sintonizando esta transmisión totalmente en vivo desde el Estadio José Brindis aquí en Anacamilpa Tlaxcala. Y bueno, recuerden que estamos en representación de la frecuencia correcta, la de Mix 91.9. Así que un saludito a Fabina y un saludo para Néstor Juárez hasta Atlanta. Acuérdate en estos Juárez que estamos aquí en la cabina de Nana, acuérdate de nosotros, ya nos dejaste aquí morir solo, ni modo, ya te conozco. Bien, pues aquí estamos en las acciones ya, pues aquí que será como unos 10, por mucho 10 minutos este partido se estará terminando, ahí está el balón a tierra, ahí el defensa del equipo Bregón mandando para afuera el balón aquí al lado derecho, con relación al ataque del equipo Toluca FC, ahí está saque de, saque de manos. El número 8 del equipo Obregón, mandando al 21 por allá media cancha, recuperando el equipo Toluca. Un saludote, un saludote para el Rafa y su equipo del Cumbres, para el Cholete, que están por allá en San Felipe, allá por la, la presa en Laguna Sol. Me imagino que por ahí si me llega a escuchar que me mande por ahí un, un mensajito a ver cómo quedó con, con el partido que jugó a las... Me parece que jugaba a las 12 el Cumbres allá en San Felipe... Pues un saludo para, para Roberto García, para este Hugo, también para, no sé, para toda la gente de San Felipe Hidalgo, para Carlos García, para el Chicharrón, ese Chicharrón me estoy acordando de él, que también todo, todo, no le parece nada. Vaya, un saludo para el Chicharrón y sus alitas y sus papas francesas, que al ratito por allá a ver si se mocha con unas, después de haberle mandado un saludo para el Chicharrón, para todos los que trabajan allá con, con René Pérez. Ya que el patroncito, pues aquí nos dejó morir, se lo ha hecho ahí, se, ahí se arreglan, allá a ver qué hacen. Lo bueno es que aquí Dani, como dice ella, pues sacando la casa y aquí, como dice ella, que pues es, más bien ella es la profesional, porque yo apenas quiero agarrarle el hilo esto, pero primero Dios, aquí vamos echándole, echándole los kilos para que salga cada ocho días lo mejor, lo mejor que se pueda. Recuerde que yo los invito para que si gustan por allá pasar a donde yo vendo en Calpulalpa, si gustan una nieve así preparada, una nieve artesanal o unos dorilocos, ahí su amigo de ustedes, el cepillo se encuentra eh, pues enfrente de la puerta principal de la terminal de, de los Texcoco, allá en la ciudad de Calpulalpa. Bien, pues vámonos, dejemos saludos y anuncios y aquí está, el equipo Toluca por acá al lado de derecho, ahí está el número 11, que es decir, el número 11 Ricardo Roldán, tratando, mandando el centro, Allí el defensa del equipo Obregón sacando la pelota, el número 22 controlándola allí a mitad de cancha, a ver, por aquí al lado derecho, al lado izquierdo con relación al ataque del equipo Obregón, se lleva uno, se lleva dos, manda por aquí al 17, al lado izquierdo con relación al ataque del equipo Obregón, en el centro por allá al pico de la área grande, el número 9, estoy controlando el balón, disparando y abrir rechazando y está. Vamos a ver qué marcó mi amigo Neto, me parece que marcó falta, a falta del equipo Obregón. Vamos a ver el comentario de Dani, a ver que nos diga qué es lo que está viendo en estos momentos por ahí. Venga. Claro que sí, pues al parecer sí fue esta falta. La verdad es que ya estamos queriendo ver otro gol. La verdad es que esta tarde está un poco apagada, también la tribuna no está muy eufórica que digamos y es, queremos que pues se ponga emocionante este partido, ya le quedan pocos minutos para terminar y pues al parecer vamos 1-0 a favor Obregón, así que queríamos que Toluca que se empatara para que el partido se pusiera más emocionante y la verdad es que pudiéramos estar aquí también en cabina un poco más emocionados, pero bueno pues ahí, ahí está el tiro de Obregón y ¡Gol! y ahí está el segundo gol como diciendo pues si el Toluca no quiere nosotros sí ahí está el gol del equipo Obregón en un tiro directo raso ahí pegadito a la, al lado derecho de la portería del equipo eh, Toluca FC y como diciendo y como se los dije hace un ratito dicen el Toluca no quiere nosotros sí ahí está y ahora el marcador nos dice Obregón 2 Toluca cero. A ver, comentarios de Dani. Venga. Ya hace falta otro gol para estar aquí un poquito más emocionados en, en cabina narrándoles esta transmisión en vivo. Y bueno, pues ahí está 2 por 0. Se coloca Obregón. La verdad es que sí 
con un gol Toluca se encontraba desesperado, no me quiero imaginar qué están sintiendo en estos momentos. Bien, ahí está el comentario de Dani acertado, recuerden que como les dije hace ratito, si el Toluca no quiere, dice el Obregón, yo sí, ahí está, el marcador ahora nos dice Obregón 2, Toluca 0, vámonos aquí, a relación del ataque del lado izquierdo del equipo Obregón, pues ahí está, el balón se fue para afuera, ahí está el portero, pues un poquito ya decepcionado el equipo Toluca, ya con dos goles en el marcador, pues dicen, pues ya mejor que se acabe, nos vamos y a reinventar de aquí ocho días el otro partido, porque este ya lo perdimos. Aquí está, el equipo Obregón saliendo por el lado izquierdo, el centro nuevamente, allá por el pico del área grande, el número 18 tratando de estorbarle al Toluca la salida, aquí está el número 11 que está más activo que nada para Ricardo Roldán, mandando el centro para el güero que siempre reclama todo y que la verdad ahora nomás se la pasó reclama y reclama en mano, ah, exacto, yo desde aquí la vi y es penalti a favor del equipo Toluca, yo desde aquí vi la mano y el Obregón dice que no, pero sí, desde aquí vi la mano y es penalti a favor del Toluca, por ahí el güero como siempre regañando a todo mundo, arrebatándole el balón al portero y es penalti a favor del equipo Toluca FC aquí vamos a ver si acorta la distancia a ver el comentario de Dani, venga Cabe resaltar que Toluca ha tenido muchas oportunidades para meter el gol y la verdad es que todas las ha fallado esperemos que aquí por lo menos anote el uno es más, la voy a dejar que narre el penalti venga, a ver, a ver cómo lo hace venga, ahí está, la vamos a dejar que narre el penalti Ok, ¿qué les pareció? Yo me parece que lo hizo perfecto a su estilo y ahí está el Obregón, rapidito desde media cancha y ahí está y allí quedó la narración de este penalti a favor de Altaluca FC de parte de mi compañera Dani que la verdad lo hizo perfecto. ¡Vámonos! Vámonos a las acciones, acciones, ahí está el número 11 del Toluca, el 13 rechazando, 21 controlando a media cancha por ahí. El equipo Obregón pues como que ya le picaron un poquito... Ahí la, el orgullo y quiere, no sé, de una vez luego, luego responder. Ya está por allá en el lado izquierdo de la, del pico, más bien pegadito al área. El lado derecho en relación al ataque del equipo Obregón. Ahí está el güero, como siempre, regañando a todo mundo, dando el pase. Ahí está. Saque, saque de manos allí, apurándole a sus jugadores. Dice, apúrale que no estamos... Con tu tiempo, no, ahí está, saque de manos, saque de manos, ahora del equipo Obregón, ahí el güero regañando su defensa, que no le dio rápido, ah, como siempre, el güero ya ni me extraña, ahí regañando, que es más atrás, que le saque rápido, no, no, ahí es regañando a todo el mundo. Ahí está el pase para el número 8, no, 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 no alcanzó, el número 7 alcanzó a ver allá del equipo Obregón, saque de, saque de manos. Vamos a escuchar aquí el comentario de Dani ya en estos últimos minutos que estamos viviendo en esta televisión. ¡Venga! La verdad es que esta tarde el árbitro también se puso ya más las pilas en este segundo tiempo y bueno, pues está marcada al parecer todas las faltas y todos estos detallitos que están sucediendo en este partido. Y bueno, pues ya al parecer los dos equipos se encuentran un poco más desesperados. Se está poniendo muy emocionante con lo que quiere pues empatar este partido, pero la defensa de Obregón no los deja pasar ni siquiera. Así que bueno, pues al parecer se está poniendo más emocionante. Eso nos gusta aquí en cabina sentir esa emoción y transmitírsela totalmente aquí en vivo. Así que bueno, era lo que queríamos que se pusiera un poco más emocionante este partido. Y eh, pues ahí el, el güero cometiendo una falta y como siempre, reclamándole a la reza, ya me, lo, ya me la sé. Vámonos, ahí está, va a venir el despeje del equipo Obregón, eh, allá está pegadito aquí al lado izquierdo. Ahí eh, el 18 quería salir la pelota, pero trató de meterla, pero ahí está el Toluca presionando en estos últimos minutos. Ya no sé por aquí si la memoria no me falla, faltan como unos 3 minutos para que este partido se termine, así que ahí está el número 
Número 19, sacando la pelota del equipo Obregón, ahí piden rápido el balón, pues ahí está el número 11 nuevamente mandando a la guerra a sus compañeros, el güero pues tratando de cabecear y como siempre, quedándose ahí reclamándoles a todo mundo, a sus jugadores que, que no se ponen las pilas y está el, el pase allá pegadito al lado, al lado derecho en relación con el ataque del equipo Obregón, ahí jaloneando, jaloneando al equipo, digo al equipo, al jugador del equipo Toluca y falta. Paul a favor del Toluca, ahí el número 11 tratando de sacarla, agarrarla por el, por el medio campo, ahí el número 13 cometiéndole faul al equipo Toluca, el número 11 para mi amigo Roldán poniendo el balón rápido, queriendo madrugar, por ahí está el güero, el güero que se agregó al ataque, no, qué bárbaro. Ahora que le reclamen a él por no haber hecho bien la jugada, ahí está el güero fallando el pase. El Toluca, pues ahí está la finta del güero. A ver si le llegaba a su compañero, pero no, ahí está. A medio campo el equipo Obregón tratando de salir adelante para ver si por ahí de, queriendo no le cae otro golecito. Ahí está el centro y es allí tomándola el portero del equipo Toluca. Pues ya el árbitro viendo, que les dije, viendo su reloj, ya estamos casi... En unos dos, tres minutos a ver el comentario de Dani en estos últimos minutitos que está atacando el Toluca. Pues ya está un poco más emocionante el partido, por un lado Toluca quiere empatar y al parecer ahí quiere meter su gol, pero la defensa de Obregón no los deja. Y bueno, pues por otra parte Obregón no quiere que los empaten, precisamente quieren que pues se quede este partido 2 a 1 o quizás 3 a 1 porque están jugando también, luchando por este tercer gol. Pero pues a ver, en estos últimos minutitos ya está casi nada de acabar este partido y pues a ver cómo les va, cómo quedamos esta, pues, esta tarde en este, en este partido. Ahí está el árbitro, pues silbando el final del partido y hemos quedado, y el marcador nos dice aquí desde la unidad deportiva José Brindis, el marcador nos dice Obregón 2, Toluca FC ha terminado el partido. Recuerden que aquí estaremos transmitiéndoles todos los domingos, como dice el eslogan, el fútbol nos une. Y ahora pues acompañado de la señorita Dani aquí con sus comentarios acertados. Recuerden, recuerden, aquí nos estaremos escuchando cada ocho días en estas transmisiones. Y a lo mejor, no sé, por ahí en, en alguna otra ocasión nos iremos, no sé, por, Obrego, este, por Madero a San Felipe, a Mocholagua, no sé, a donde el maestrín nos mande, a ver si nos manda siquiera para los viáticos, porque pues ahorita nos dice, le dice a Dani, yo te marco, te mando la aplicación en unos cinco minutos, y ya son dos horas y la aplicación no llega, tuvimos que tomar otra aplicación prestada. A ver, aquí están los comentarios de Dani, ya para despedir la transmisión, y cuando termine con su comentario, también que me regrese los micrófonos, ya para darle fin a esta transmisión, Vamos a escuchar los últimos comentarios de mi compañera Dani en este partido donde el Toluca ha perdido 2 a 1 con el equipo Obregón de aquí de la Nacamita. Venga, les bueno, comentamos. Pues ya quedamos aquí finalizando esta transmisión en vivo, también en Facebook Live. La verdad es que fue un honor y un placer estar esta tarde familiar, domingo familiar con todos ustedes. La verdad es que muy emocionados de estar aquí. La última vez que estuvimos fue en la final de la Liga Regional María Norista y ahorita pues eh, en esta invitación gracias a Néstor Juárez por la invitación y bueno pues quedó 2 a 1 favor de Obregón y bueno pues perdió el Toluca, así que bueno pues bueno pues aquí estamos este pues despidiéndonos, un placer, un honor con todos ustedes y que hayan disfrutado de esta narración Bien amigos pues aquí es su amigo de ustedes Ángel González, el cepillo y que les vuelvo a recordar que ha sido un placer, pero un placer enorme porque ya se venía dando esta, esta narración aquí acompañado, acompañado de Dani en la transmisión y para mí ha sido un gusto y un placer pues, estar escuchando un poquito los comentarios de ella eh, pues en, en este partidazo de Toluca FC donde el equipo Obregón ha derrotado dos goles a uno al equipo Toluca FC, pues aquí ya despidiéndome de todos ustedes nuevamente, pues vaya un saludote para todos, para todos los que nos están escuchando por allá en la Unión Americana, a todos los paisanos de Nanacamilpa, de San Felipe, de Mocholagua, de San Vicente, de Madero, a toda la gente que está trabajando y le está echando todos los kilos allá en la Unión Americana para mandar los dólares, 
Pues vaya un saludote nuevamente para el patrón que pues la verdad pues otra vez como siempre nos ha quedado mal, que ahorita nos hablaba, que nos mandaba no sé qué, es más, ni una botella de agua siquiera nos mandó, ¿cómo ve? Pero no importa, como dice Dani, aquí estamos profesionalmente tratando de sacar este compromiso y así es que pues aquí hemos terminado esta transmisión directamente desde la unidad deportiva José Brindis de aquí de la ciudad de Nanacamilpa, en esta liga regional Mariano Arista, recuerden aquí estaremos cada ocho días o a lo mejor por ahí, no sé, en alguna ocasión nos encontraremos transmitiendo así como lo hicimos hoy como Dani preparar todo para transmitir en vivo, estaremos no sé, algún día en Madero o en Anacamilpa nuevamente en San Felipe o no sé, a lo mejor algún día vamos por allá por Usolagua siempre y cuando el maestrín nos mande los viáticos porque pues la combi no nos va a llevar gratis, así que pues, aquí estamos ya despidiendo la transmisión, ya ahora sí, pues vamos a despedir esta transmisión oficialmente, recuerden que hemos estado aquí transmitiendo este partido donde el equipo Obregón ha ganado al Toluca FC dos goles a uno, y para mí nuevamente ha sido un placer enorme estar transmitiendo los micrófonos en esta transmisión con Dani, que la verdad... Es la primera vez que estamos aquí juntos transmitiendo para todos ustedes y la verdad esperamos que todo haya salido bien y aunque les vuelvo a repetir, el maestro no nos haya mandado ni una botellita de agua. No importa, vaya un saludo de nuevamente para todos, para todos los que les gusta el fútbol. Esto ha sido una transmisión en vivo y también como dice Dani, a través de todas las plataformas de sus amigos de ustedes de aquí desde Nanacamilpa, se despide de ustedes. Ángel González, El Cepillo y mi compañera Dani y como dicen por ahí, cuídense no bajen la guardia, sigan usando su cubrebocas, esto todavía no se termina, no se relajen que Dios los cuide, que no sé, por ahí nos veremos o nos escucharemos muy pronto esto ha sido una transmisión en vivo y en directo desde la unidad deportiva José Brindis, aquí para la Liga Regional Mariano Arista nos vemos muy pronto, cuídense que Dios los cuide Échenle ganas a todos los que están allá en la Unión Americana para que sigan mandando un chorro de dólares. Échenle ganas y nuevamente pues ojalá que el maestro se acuerde que estábamos aquí, pues ni modo, ese ya me la sé, ya lo conozco. Y ni modo que esté yo duro y duro, pero si se hubiera forzado bien, yo no decía yo nada. Así que un saludo para toda la gente de fútbol, para todos, como decía Dani, para los de San Felipe, para los de Nana Camilpa, Madero, La Calera, Santorum. Para los de Calpular, para también, si algún día por ahí me escuchan, recuerden, les vuelvo a invitar para que me visiten por ahí, me visiten por ahí enfrente de la terminal. Es más, la gente que vaya y diga que me escuchó en la radio, en la radio este partido, le voy a disparar, no le voy a disparar unos dorilocos, les voy a cobrar a la mitad del precio, porque si no me voy a la quiebra. Hay un saludo para toda la gente bonita y ojalá, nosotros la verdad queríamos un poquito más de emoción, pero el partido no se prestó. Como dijo Dani, pues todos los dos equipos tranquilos, el Obregón se la llevó tranquilita. No sé, ojalá que de aquí ocho días nos toque un partido más emocionante para que también le estemos transmitiendo más emoción en vivo y en directo aquí a través de los micrófonos de Mix Nanacamilpa. Ahora sí, pásenla bien, cuídense, recuerden, no bajen la guardia, todavía estamos en... Pues ahorita ya estamos en semáforo, dicen por ahí las autoridades que yo la verdad no sé de eso del semáforo, porque pues en verdad no soy de tránsito para empezar. Dicen que ya estamos en amarillo, no sé qué, que en rojo, que en verde. Bueno, ahí está ya. Ahora sí, nos despedimos todos ustedes aquí desde la unidad deportiva de José Brindis, la unidad deportiva José Brindis de Nanacamilpa. Cuídense, pasen la bonita, los escuchamos de aquí ocho días, si Dios nos lo permite. Gracias. A nombre de Dani y de su servidor, Ángel González, el cepillo, ande usted. Gracias.